இன்றைக்கி நம்ம கிரிஷ் விளாக் யூடியூப் சேனலில் பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் நைன்டீன் கிட்ஸ்லேருந்து டூ கே கிட்ஸ் வரைக்கும் ரொம்பவும் லைக் பண்ணி சாப்பிட்ற குண்டு குண்டு குலோப் ஜாம் ஐஸ் வித் குலோப் ஜாம் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே வீட்டிலே இருக்க இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம வாங்கி வச்சுருக்க குலோப் ஜாம் மாவை அப்ளை பண்ணிடுங்க குலோப் ஜாம் மாவு நிறையா கம்பெனி இருக்குது அது அனில் குலோப் ஜாம் மாவு இருக்குது ஆசிர்வாத் குலோப் ஜாம் மாவு இருக்குது உங்களுக்கு ஃபேரான கம்பெனி குலோப் ஜாம் மாவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுறது எம்டிஆர் குலோப் ஜாம் மாவு இது இப்போ வரைக்கும் ஆஃபர் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆஃபர் ஸோ இது ரொம்பவும் பெஸ்ட்டான ஒரு குலோப் ஜாம் மாவாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குலோப் ஜாம் மாவை இந்த மாதிரி நல்லா பிசையணும் பிசைகிறதுல வந்து ரொம்பவும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பிசைஞ்சு உருண்டை மாதிரி திருட்டி எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கும்போது அது முழு உருண்டை உடையாத அளவுக்கு அந்த பதத்தில் நம்ம வந்து இந்த குலோப் ஜாம் மாவை பிசையணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவைக்கலவ தண்ணி விட்டுட்டு அதில் நம்ம கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நம்ம குலோப் ஜாம் நல்ல முறுமுறணும் நல்ல கிரிஷிப்பியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த தண்ணி விட்டு பிதையிற அந்த பக்குவம் தான் நம்மளோட குலோப் ஜாம் நல்லாவும் நம்ம பிறந்த குழந்தையோட அந்த ஸ்கின் அந்த கண்ணம் எப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி பொசு பொசுன்னு வரும் அப்போ தான் நம்மளோட சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவும் நல்லாவும் இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்தில் குலோப் ஜாம் பண்ணும்போது மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த பிசைகிறதுலாம் இந்த பிசைகிற இந்த பக்குவம் தான் ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குலோப் ஜாம் மாவை நல்லா பிசைஞ்சு நம்ம கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு நல்லா கிரஷிப்பியாக வரும் குலோப் ஜாமுக்கு அந்த சர்க்கரை பால் ரொம்பவும் முக்கியம் அதுக்கு பாத்திரத்தில் அஞ்சு லிட்டர் தண்ணியில் அஞ்சு கப் சர்க்கரை அப்புறம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி ஏலக்காய் பொடி வந்து நம்மளோட சர்க்கரை பால் ரொம்பவும் மனமாகும் குலோப் ஜாம் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு டியூஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் பொடி யூஸ் பண்ணுங்க ஒரு பத்து நிமிடம் சர்க்கரை பால் வந்து நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம போட்டிருக்க அந்த அஞ்சு கப் சர்க்கரையும் கரைஞ்சி நம்ம அந்த தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு ஏலக்காவும் சர்க்கரையும் கலந்த ஒரு சுவையை ஏற்படுத்தும் அது சர்க்கரை எல்லாம் கரைஞ்சதுக்கு இந்த மாதிரி திரள் திரளாக நுற மாதிரி வரும் இப்போ சர்க்கரை பால் ரெடி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெடியான அந்த சர்க்கரை பாலை நம்ம ஏலக்காய் தூள் போட்டனால அதில் இருக்க தூள் வந்து நம்மளுடைய குலோப் ஜாம் வந்து இதாகும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு வழிகட்டி மூலமாக வடித்து அந்த சர்க்கரை பாலை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி திரள் திரளாக நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய குலோப் ஜாம் மாவு நல்லா உருண்டை தடுத்தும் போது நம்மளை கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு உருண்டை முழு உருண்டையாக வர அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த பார்த்திங்கன்னா உருண்டை வந்து முழு உருண்டையாக உடையாத அளவுக்கு கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு நம்ம வந்து உருண்டை திரட்டி வச்சாது இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அந்த கடாயில் அஞ்சு கப்பு நெய் விட்டுக்கோங்க நெய்க்கு பதிலாக நம்ம வீட்டில் இருக்க ரீஃபண்ட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் நெய் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய குலோப் ஜாம் வந்து ரொம்பவும் கிரிஷ்பியாக நல்ல முறுமுறுனும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால் நெய் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவும் நல்லாவும் இருக்கும் நெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ கடாயில் நெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ உருண்டை தடித்தி வச்ச குலோப் ஜாமாவை போட்டு ஃப்ரை பண்ணலாம் நம்ம போடும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டவே ஒட்டாது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து குலோப் ஜாமாவை நல்லா பதமாக பரட்டணும் நல்ல பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கிளியர் விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பார்த்திங்கனா அந்த கிளியர் விடும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாது அப்புறம் நல்லா உருண்டையாகவும் இருக்கும் உடையவும் செய்யாது இது நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிண்டணும் அப்போ தான் நல்லாவும் அந்த நெய்யில் அந்த நெய்யோட டேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இது நெய் நெய்யில் விட்டு நல்லா ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் அதை வந்து அந்த சர்க்கரை பாலில் இது பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா கிரிஷ்பியாக அப்படி பொசு பொசுன்னு இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சர்க்கரை பாலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ சக்கரை பாலை நம்ம வந்து வடி கட்டணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து ஏலக்காய் பொடி போட்டனால அது வந்து குலோப் ஜாமில் அப்ளை ஆகி இது நல்லா இருக்காது அந்த ஏலக்காத்தூள் வடிகட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டலில் அந்த சர்க்கரை பாலை வடிகட்டிக்கணும் பார்த்திங்கன்னா வடிகட்டியாச்சு
அப்படியே நம்ம போட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் இருந்து இரண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு நம்ம எடுத்தோம்னா நமக்கு குலோப் ஜாம் ரெடி அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலான கடல் பாசி தான் அந்த கடல் பாசியை நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சு அதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் கடல் பாசி இந்த மாதிரி கொதிக்க வைக்கும்போது அப்படி நல்லா கரைஞ்சிரும் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அது ஒரு தண்ணி மாதிரி ஆகும் கடல் பாசி இந்த மாதிரி தண்ணி மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு கப்பு அளவு பால் ஊற்றி நம்ம பால் ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் பால் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து இந்த கடல் பாசியை அப்படி ஊற்றி வச்சிடணும் அப்புறம் இந்த கடல் பாசியை ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சிடணும் ஊற்றி வச்சதுக்கப்புறம் அது வந்து கெட்டியாகி நல்லா ஜெல்லி மாதிரி ஆகும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அந்த கடல் பாசி ரொம்பவும் கெட்டியாக அந்த பாலுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக கெட்டியாக ஆகிரும் இதை தான் நம்ம குலோப் ஜாலில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடப்படும் பார்த்திங்களா இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்க இந்த குலோப் ஜாம் ரெடி ஆகிடுச்சு மேலே கொஞ்சம் அழகுக்கு முந்திரி பருப்பை கட் பண்ணி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மலைச்சாரல் மாதிரி அப்படி தூவிடுங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குலோப் ஜாம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வீட்டில் இருக்க ஐஸ்கிரீமில் வெறும் குலோப் ஜாம் மட்டும் ஒரு பாலில் எடுத்து அது கூட அந்த ஐஸ்கிரீம் அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் நம்ம அந்த காய்ச்சி வச்ச அந்த ஜெல்லியையும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா இது குட்டீஸ்களுக்கும் நைன்டீன் கிட்ஸ் டூ கே கிட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் மீண்டும் ஒரு அடுத்த டிஸ்ஸில் சந்திப்போம் க்ரிஷ் விளாக் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்